Люди, всем привет. Сегодня ночь. 31 мая, время 4 часа утра. Что-то не спится, не знаю. Сегодня покачался такое самочувствие. Просто вот сон не идет и не идет. Столько энергии откуда-то взялось. Так, решил я записать видео на тему, почему подорожали плацкартные билеты. Мое мнение об этом. И что я вообще об этом думаю. Сейчас я вам расскажу. Дело в том, что Российские железные дороги долгое время возглавлял близкий друг Владимира Путина, это Владимир Якунин, который и этот Владимир, и тот Владимир, и Якунин родился в Владимирской области, то есть Владимир в Кубе, уже хорошо, этот разведчик, это тоже разведчик, в общем, Владимир Якунин родился 30 июня, да, то есть рак, мы уже говорили с вами про рак, что какие раки замечательные руководители. Плюс Ленинградская школа у него. Да, отец, конечно, военный, вырос он в Эстонии, школу закончил в Ленинграде уже. В своей родной деревне был только один раз, когда я родился, потом еще там в каком-то возрасте. Короче говоря, переезды, это, это хорошо сказывается на талантливости человека. Человек талантливый, незаурядный, Якунин. Нужно дать ему должное. И потом, как разведчик, уже попал в Нью-Йорк. Значит... Кто не знает Якунин, Якунин это сосед Путина по даче. Повторюсь, близкий друг. Соответственно, близким друзьям даются самые лучшие пироги не только в России, но и во всех нормальных странах. В принципе, если какой-то человек приходит к власти или там какой-то кормушке, он своих друзей, как правило, подтягивает. И я не могу сказать, что это нормально, это хорошо или плохо. Наверное, это не очень хорошо. Но это повсеместная практика. Да, с этим нужно бороться, с этим можно соглашаться. Но мы живем в России, понимаете, у нас такая страна. Я никого не оправдываю, никого не обвиняю. Я просто хочу сказать, у нас так было всегда и будет так всегда. С этим вы ничего не поделаете. Это сто процентов. Значит, у меня один знакомый работал в Туапсе бывший военный, он работал в системе РЖД при Якуне. Он говорит, я большего головотяпства говорит, в своей жизни не видел. Я, я говорит, человек, который 20 лет прослужил в армии, я говорит, такого говорит, дурдома я говорит, вообще не, ну, не видел никогда в жизни, как в РЖД при Якуне. Да? Я говорю, ну, например, что он говорит? Ну, там, например, были очень тупые распоряжения, какие-то нормативы, какие-то дурацкие значит, предписания, сделать вот это, сделать то. Я же вам говорил, что, ребят, Ленинградская система управления во всей красе. Ленинградцы, всем привет. Вы хорошие, замечательные люди. Вы прекрасные управленцы. Это видно на примере РЖД. Короче, их даже заставляли выписывать всех журнал российские железные дороги. Он говорит, а если я не хочу? Он говорит, увольняют. То есть, ты должен подписаться на журнал. И каждый месяц все читали вот этот журнал. Конечно, никто не читал. Наверное, в туалет с ним ходили. Значит, самое интересное, что Якунин, он даже со своей женой познакомился в поезде, а предложение сделал в электричке. То есть, это человек, я не знаю, у него это, он вообще разведчик или железнодорожник, я вот одного понять не могу. Хорошо, в 2015 году он ушел в отставку, его убрали. Честно говоря, сейчас запамятовал за что, но за какой-то косяк, что-то он сделал не то. Кстати, Даренко он, он с ОРТ уволил. Даренко имел неосторожность что-то там ляпнуть про Якунина. И Якунин позвонил на центральное телевидение и сказал, чтобы Даренко не было. И Даренко на следующий день уволили. Якунин очень могущественный человек. Но в 2015 году Путин его убрал номинально. Но у меня такое впечатление, что Якунин продолжает невидимой рукой управлять РЖД. Так вот, проблема подорожания билетов, знаете в чем? В том, что это монополист. Вот, я не знаю, там, я не хочу ссылаться на других блогеров, да, которые освещают эту. Вы поняли, о ком речь, да? Никакого анализа они не делают. Я делаю анализ, понимаете. РЖД это монополист. И знаете, чтобы вот оправдать перед народом вот это выворачивание карманов пассажиров, они говорят, что это естественный монополист, понимаете? Вот придумали такой термин в Российской Федерации, естественная монополия. То есть, ну, типа, ну, это как бы вот, знаете, Бог создал, да, природа создала, вот. Бог терпел и нам велел, да. То есть, естественная монополия РЖД, естественная монополия Газпром, значит, Росгидро, да, там, потом... Чубайс у нас электричеством заведует. Это все естественные монополии. Но платим мы с одного кармана, понимаете, со своего. А цены постоянно повышаются. Так вот, в Америке есть антимонопольное законодательство, которое работает. В России оно не работает. Посмотрите на Игоря 
Блин, как его фамилия? Жирный такой, который глава антимонопольного комитета. Игорь, извини, забыл твою фамилию. Не обижайся, пожалуйста, на меня, да? Но он сидит уже, наверное, лет 20 в этой думе. Он вот, вот, так, вот такое лицо, он вот такая фигура. Он, короче, жирный, как кабан, да? И он, короче, глава антимонопольного комитета. Куда ты смотришь, Игорь? Вот я не то, чтобы хотел его фамилию назвать, да, но просто вот вспомнил сейчас, да, про него. Короче говоря, у нас антимонопольное законодательство не работает. Вот в той части, в которой оно работает в Америке. В Америке, например, Билла Гейтса самого нагнули. Нагнули так, что мало не показалось. Миллиардные штрафы, для Америки это нормально. И заставили компанию разделить на две компании, чтобы была конкуренция. Понимаете, конкуренция. У нас в России нет конкуренции. У нас РЖД, РЖД, это все. Потом косяки Якунина. Якунин взял Ленинградский вокзал, переименовал в Николаевский, в Москве. Представляете? То есть логика, логики нет. Я же говорю, у ленинградских руководителей у них очень мало логики. Вот у Путина есть логика, там, еще там, у Медведева, может быть, какая-то есть. Но вот у Якунина не было никакой логики. Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Вокзал называется Ленинградский. Значит, надо переименовать в как? В Санкт-Петербургский. Логично? Логично. Вместо этого он переименует в Николаевске. Ну, видимо, в честь царя, да, Николая II, да, при котором, скорее всего, строилось. Но народ возмутился, как это так. Четыре часа прошло, и название вернули. И дальше Иконин отмазался. Он сказал, ну, это техническая ошибка, это там, это опечатка, это там, мы там перепутали и так далее, и тому подобное. Так вот, раньше, вот я помню, при Советском Союзе, да, электрички были... Не то чтобы дешевые, они были практически бесплатные. То есть ты мог сесть в электричку и проехать с зайцем. Вот я из Москвы ездил в клин к тетке полтора часа. Билет стоил, по-моему, 85 копеек вот, ну, в, в те времена. Но это нормально. Вот, и, и с зайцем ездили, там, и, и иногда и вообще не проверяли там билеты. А Якунин просто подменял очень многие электрички. Понимаете? Зато когда строилась Олимпиада Сочинская, да, э, самый дешевый вид транспорта был, это морской. На втором месте это железнодорожный, да. Так вот, при Якунине э, ж, вот железная дорога работала по, по жучайшему расписанию. Был такой бардак здесь в, в расписании, что, я не знаю, поезда останавливались, шли какие-то грузы там для Олимпиады там. То есть, ну, это был полный беспредел, вот, серьезно. То есть, на, наладить какую-то нормальную, вразумительную работу он был не в состоянии. Э, вот в этом году и в прошлом я ездил на поездах. Стало намного лучше, вот сразу могу сказать. Могу, почему? Потому что я могу сравнивать. Я ездил на белорусских поездах, поездах ездил на российских поездах. Наши поезда лучше, вот что я могу сказать. Это 100%. Вот. Я ехал в белорусском поезде, да, он дешевле, розетки не работают, телефон зарядить невозможно, как бы, да, но цены дешевле, проводники более вежливые, я бы не сказал, что у них там чище. То есть, и последние вот... Мой, значит, вояж был, да, я возвращался в Сочи на двухэтажном поезде Москва-Адлер. Я сел в Ростове ночью, в час ночи, и проехал полдня, значит, прекрасный поезд, такой шикарный, да, питание включено. Значит, я что хочу сказать, сервис приближается вот в купе, приближается к турецким авиалиниям. Просто я летал в турецких авиалиниях вот в этом году на Филиппины и обратно, 12 часов туда, 12 часов обратно. То есть двухразовая кормежка дают тапочки, дают зубную щетку, дают зубную пасту, там еще какую-то фигню, да. И то же самое РЖД, то есть дают тапочки, дают какое-то полотенце, дают там какой-то минимальный гигиенический такой набор. Это как бы очень радует. Это... Но это уже было после Якунина, понимаете. То есть после того, как ушел Якунин, стало лучше. Вот что я хочу сказать. Теперь по поводу вот Украины. Я знаю, что на Украине вот эти сверхскоростные поезда, которые вот пустили сейчас во время Олимпиады ласточка, да, то есть, которая на Красную Поляну там ездит, потом до Краснодара, до Ростова даже пустили. По всей Украине эти поезда ездят. То есть Киев соединен целой сетью вот таких высокоскоростных поездов современных с крупнейшими городами Украины. Там Одесса, Харьков, Днепропетровск и так далее. Мы, россияне, понимаете, в этом плане не впереди планеты всей. Вот, значит, теперь по поводу самого подорожания. Это сезонное подорожание, и осенью оно как бы вернется на круги своя. 
Это первый Второй момент. Кто планировал отпуск заранее, покупайте билеты заранее. Вот я жил на Западе, да, там все делается заранее. Там загодя. Если ты что-то там планируешь, чуть ли не за год, ты, соответственно, заботишься о себе сам. Граждане, мы постепенно переходим к рынку в его, так сказать, самом зверином облике, да. Заботьтесь о себе сами. Если вы там хотите купить билет подешевле, покупайте его раньше. Так, что еще хотел добавить? Значит, осенью билеты станут дешевле. Как добраться до Сочи, например? Вот я знаю, что подорожало больше всего направление Калининград, Адлер, Крым и еще некоторые. Самолетом, самолетом, самый дешевый способ. Долетайте до Москвы, добирайтесь до Москвы и покупайте авиакомпания Победа, по-моему. Какие-то ночные, вот особенно ночные, если у вас рисы и у вас мало багажа, да, вы долетите быстрее. И, может быть, цена будет такая же, как в плацкарте, но вы просто быстрее доберетесь. За, за счет того, что вы в дороге проведете меньше времени, вы потратите меньше денег на еду, например. Да? Вот поэтому, когда вы, ну, соответственно, самолеты тоже, наверное, подорожают на летний период. Но у нас такая страна, понимаете, вот мы живем в такой, в такой реальности. Я могу сказать, что в России много плюсов. У нас очень хорошая страна на самом деле. Но чтобы понять это, нужно съездить за границу и пожить там. Ребята, вот поверьте мне, когда вот некоторые, не хочу называть блогеры, ругают Россию, там каждый день по пять роликов выпускают, как все плохо, как все ужасно, что там, когда все это прекратится. Вы съездите в Беларусь и, и, и там с людьми пообщайтесь. И вам люди скажут, как, как живется в Беларуси. Понимаете, везде нужно работать, везде растут цены, везде зарплаты, люди хотят, чтобы они были больше. В Беларуси зарплаты еще меньше, а цены на продукты почти такие же, как в России. Понимаете? Поэтому все познается в сравнении. Пенять на то, что вот у нас там что-то там подорожало. Знаете, я был вот членом избирательной комиссии в прошлом году на выборах Путина, вот тут в Сочи, да, и сидел, считал голоса за Крудина от КПРФ. И я могу сказать, что вы сами виноваты, что у вас все дорожает, потому что вы голосовали за Путина. И как только Путина выбрали, я на следующий же день записал ролик, что будет дальше. Я сказал, что пенсионный возраст поднимут, что цены на все вырастут, что подорож... ну, практически подорожает все. Вот. Но все не подорожало. Вот. Некоторые продукты питания, они не дорожают. Понимаете, вот когда нужно всегда смотреть с точки зрения диалектики, то есть что-то хорошее, но в этом есть и что-то плохое. И наоборот, вот, например, цены подорожали летом, да, но зато у нас фрукты будут дешевле летом, овощи будут дешевле летом, да, а погода будет лучше летом. То есть ну, нужно искать что-то положительное. А говорит, что ну вот, там подорожал плацкарт. Знаете, ну можно на оленях упряжках там доехать, да, на, на собачках там, на каких-то, на собачьих упряжках там доехать. Ну я, конечно, утрирую, да, и вот на своей машине. Вот. И, кстати говоря, смотрите, Путин, когда начинается любой какой-то кризис, он начинает помогать кому? Он начинает помогать автогигантам, да, то есть автопроизводителям. Людям не помогает, а именно автогигантам. Вот. И вот теперь представьте, какие последствия. Плацкарт подорожал, значит, люди поют на чем? Они поют на автомобилях. Значит, что подорожает бензин? Всем удачи, с вами был Ричард Гулян.